அமிர்தம் டெய்லி தீமேட்டிக் டயட் ஷோ இவாழ்ச்சிமான தீம் சீ ஃபுட் ஸ்லிம் ஃபுட் మరి ఈ థీమ్లోని సీ ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఏవి తీసుకోవాలి ఎంత తీసుకోవాలి ఇలా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం కదండి ఇదివరకు ఎపిసోడ్లో ఈరోజు కొత్తగా ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం పద్మని అడిగేద్దాం హాయ్ పద్మ హలో మోనిక సో పద్మ ఇవాళ మన థీమ్ సీ ఫుడ్ స్లిమ్ ఫుడ్లో దేని గురించి తెలియచేయబోతున్నారు ఇవాళ మన సీ ఫుడ్ స్లిమ్ ఫుడ్లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము సాల్మన్ చేప గురించి ఆల్రెడీ మనం ఫిష్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం జనరల్ గా ఈరోజు పర్టికులర్ గా సాల్మన్ ఫిష్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఓకే సాల్మన్ ఫిష్ లోని ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో సాల్మన్ ఫిష్ అంటే మనకు అది చూడటానికి రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది అంటే పింకిష్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట నార్మల్ గా మనకు తీసుకునే చేపలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ వైట్ లేదా లైట్ పింక్ కలర్ లో ఉంటుంది కదా ఈ సాల్మన్ చేప అనేది కట్ చేసి చూసిన తర్వాత కొంచెం ఎక్కువ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట సో మెయిన్ గా దీంట్లోని పోషక విలువలు ఏంటి అంటే మనకి మెయిన్ గా ఏ ఫిష్ లో అయినా కానివ్వండి కంప్లీట్ ప్రోటీన్ అనేది మనకి ఇందులోంచి లభిస్తుంది సో ఇలాంటి క్వాలిటీ ప్రోటీన్ తో పాటుగా మనకి ఇంకా లభిస్తుంది కాల్షియం ఐరన్ ఇంకా మెగ్నీషియం సెలీనియం ఈ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ నుంచి చూసారా అది అండ్ ఇంకా వైటమిన్ డి కూడా మనకి ఇందులోంచి లభిస్తుంది అండ్ మెయిన్ గా ఏంటి ఈ సాల్మన్ చేప ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే మనకి ఇందులోంచి లభించే గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఆ గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఏంటి అంటే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ అలాగే ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనమాట సో ఇది మెయిన్ గా మనకి ఈ సాల్మన్ లోంచి లభించే పోషక విలువలు ఓకే పద్మ సో గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనగానే సాల్మన్ ఫిష్ లో ఉంటాయి అన్నారు కదా అసలు ఈ గుడ్ ఫ్యాట్స్ మనకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తాయి సో గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనేటువంటివి మనకు జనరల్ గా ఏ ఏవే మనం గుడ్ ఫ్యాట్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ కాకుండా ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ కాకుండా ఉండేటివి మనకు గుడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అవ్వచ్చు పాలీ అన్సాచురేటెడ్ అలాగే ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ ఒమేగా నైన్ ఇలా చెప్పుకుంటూ ఇంకా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇలాంటి మనకు హెల్తీ ఫ్యాట్స్ మనకు మెయిన్గా ఈ సాల్మన్ ఫిష్లో ఎక్కువగా లభిస్తుంది అంటే సాల్మన్ ఫిష్ వచ్చేసి మనకు సైజులో పెద్దదిగా ఉంటుంది అంటే ఆయిలీ ఫిష్ అనమాట సో ఇలాంటి బిగ్ సైజ్ ఉన్నటువంటి ఆయిలీ ఫిష్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మెయిన్గా మన బ్రెయిన్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా బ్రెయిన్లో ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఒక మ్యాటర్ ఉంటుంది సో ఈ మ్యాటర్ అంటే గ్రే మ్యాటర్ అంటూ ఉంటారు దీన్ని ఈ గ్రే మ్యాటర్ ఎంత ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళకి ఇన్ జనరల్ లైక్ యూనో వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ కానీ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవి పెరగాలి ఈ గ్రే మ్యాటర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఇంతేకాకుండా హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్లోనే మనం ఈ స్ట్రెస్ కానీ డిప్రెషన్స్ కానీ ఈవెన్ పీసీఓడీ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పేసి సో చాలా రకాలుగా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇలాంటివి కూడా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే డయాబెటిక్ వాళ్ళు కూడా చాలా మంచిది సో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది బికాస్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకు గుడ్ ఫ్యాట్స్ సో రెండు కూడా ఇలా ఒక మంచి ఫుడ్ నుంచి వస్తుంది అంతేకాకుండా ఇందులో ఇంకా మెగ్నీషియం మనకి సెలీనియం లాంటి మినరల్స్ ఉన్నాయి చూసావా ఇవి మనకి మంచి ఇమ్యూనిటీగా కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇలా మెయిన్గా చూసుకుంటూ పోతే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ అంతేకాకుండా ఇంకా మెయిన్గా ఏంటి అసలు దేనికి హెల్ప్ అవుతుందంటే గుండెకి సో ఇటువంటి గుండెకి సంబంధించిన జబ్బుల్ని రానియకుండా గుండెని పదిలంగా కాపాడుకోవటానికి ఒమేగా త్రీ అండ్ ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎలా అంటే మన బాడీలో హెచ్డిఎల్ అంటే గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ యూనో ఫ్యాట్ ఉంటుంది చూసారా ఇలాంటి ఫ్యాట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనకు ఇలాంటి హెచ్డిఎల్ గుడ్ క్వాలిటీ ఫ్యాట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకు ఏవైనా యూనో కొలెస్ట్రాల్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పటికీ ఇలాంటి హెచ్డిఎల్ ఎక్కువగా ఉంటే మనకు అది ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హెచ్డిఎల్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అంటే మీరందరూ కూడా ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని తప్పకుండా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది ఈ సాల్మన్ చేపలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి సేమ్ సేమ్ వర్క్ అవుతుంది మోనిక బికాస్ వెయిట్ లాస్ కూడా అంతే మనకు యూనో చాలా రకాల హార్మోన్స్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కొంత కొంతమందికి అంటే నాట్ ఓన్లీ కొంతమంది ఫుడ్తో వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందికి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మూలాన వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది స
సాల్మన్ ఫిష్ ఒకవేళ రెగ్యులర్గా దొరకలేదు అనుకుంటే మనకు తెచ్చుకొని ఫ్రీజర్ సెక్షన్లో కనుక స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అప్ టు త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వరకు కూడా మనం దీన్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రెగ్యులర్ నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లో కనుక అయితే వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఓకే ఫిష్ అందరూ తింటారు కానీ హెల్దీగా తీసుకుంటున్నారా లేదా అనేది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ రైషన్ రైట్ సో హెల్దీగా ఎలా కుక్ చేసుకోవచ్చు ఫిష్ చాలామంది ఇష్టంగా తింటారు అండ్ ఈ ఫిష్లో కూడా ఏంటంటే మనకు చాలా వెరైటీస్ ఉంటుంది అంటే ఇంత ఇంత చిన్న చేపల దగ్గర నుంచి కూడా మనకి చాలా బిగ్ సైజ్ చేపలు కూడా ఉంటుంది సో ఈ చిన్న చేపల కంటే కూడా ఎప్పుడు కూడా మనకి బిగ్ సైజ్ చేపలు ఏంటంటే ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఇలాంటి ఫ్యాటీ యూనో కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి చేపల్ని ప్రిఫర్ చేయండి అండ్ కుక్ చేసుకునే విధానం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం కూడా మోనిక మన షోస్లో ఫిష్ని చాలామంది ఇష్టంగా తింటారు ఎలా తింటారు అంటే వారి నిపుల్స్ రూపంలో కానీ లేదా డీప్ ఫ్రైస్ ఫార్మ్స్లో కానీ ఇలా ఎక్కువ మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి మెథడ్స్ని కొంచెం చేంజ్ చేసుకొని ఆయిల్స్ తక్కువగా ఉండేలా ఉప్పు కారం మసాలాలు తక్కువగా ఉండేలా వేసుకున్నారు అంటే మీకు తర్వాత అంటే అలాంటి ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత గ్యాస్ట్రైటిస్ సమస్యలు కానీ అసిడిటీ సమస్యలు కానీ ఇలాంటివి రాకుండా ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైతే ఫిష్ని డీప్ ఫ్రై చేసి మరీ తీసుకున్నారో అప్పుడు మనకు శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మనము ఆయిల్ ఏదైతే యూస్ చేస్తామో అది ప్లస్ మళ్ళీ మనకు ఫిష్లోంచి వచ్చే ఆయిల్ రెండు కలిసి మనకి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ చూపించే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అలాంటి మెథడ్స్కి దూరంగా ఉండండి ఇప్పుడు స్టీమింగ్ గ్రిల్లింగ్ ఆర్ జస్ట్ బాయిలింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సేఫ్ సో మరి ఈరోజు మనం సీ ఫుడ్ స్లిమ్ ఫుడ్లో సోలమన్ ఫిష్ గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు ఇవాళ మన సీ ఫుడ్ స్లిమ్ ఫుడ్లో సాల్మన్ చేపల గురించి వివరంగా తెలుసుకున్నాం కదా సో మరి ఈ సాల్మన్ చేపల్ని ఎలా హెల్తీగా కుక్ చేసుకోవాలనేది మీకు ఇప్పుడు మేము టూ రెసిపీస్ ద్వారా చూపించబోతున్నాం అందులో ఫస్ట్ రెసిపీ సాల్మన్ ఫిష్ ఇన్ బనానా లీఫ్ అలాగే సాల్మన్ అండ్ పొటాటో సూప్ ఇవాళ మన థీమ్ సీ ఫుడ్ స్లిమ్ ఫుడ్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ సాల్మన్ ఫిష్ ఇన్ బనానా లీఫ్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ సాల్మన్ ఫిష్ ఇన్ బనానా లీఫ్ సో చూసేద్దాం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమున్నాయో మనం సాల్మన్ ఫిష్ అంటే చూసారుగా బాగా రెడ్డిష్ కలర్లో ఉంది కదండి సో ఇలాంటి సాల్మన్ ఫిష్ మనకు జనరల్గా ములు లేకుండా ఫిల్లీస్ రూపంలో దొరుకుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో మరి మెయిన్గా పోషక విలువల గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే మరి ఇందులో ప్రోటీన్తో పాటుగా కాల్షియం ఐరన్ ఫాస్ఫరస్ మెగ్నీషియం సెలీనియం లాంటి మినరల్స్ అలాగే మనకు వైటమిన్ డి అండ్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఇందులోంచి లభిస్తుంది మెయిన్గా చెప్పుకోవాలి అంటే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనకి ఇందులోంచి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి ఫిష్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ ఇంకా ఇందులో చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి ఇది సో ఇందులో పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర ఇవి రెండు వేసుకుంటాము సో ఈ రెండింటిలో నుంచి కూడా మనకి వైటమిన్ సి యాడ్ అవుతుంది అలాగే గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అండ్ కాల్షియం అండ్ ఐరన్ కూడా మనకి ఇందులోంచి లభిస్తుంది ఆకూరలు కాబట్టి అండ్ ఇంకా మనం ఇందులో గార్లిక్ కూడా వేసుకుంటున్నాం సో గార్లిక్ మనకు అందరికీ తెలుసు మన శరీరంలో నుంచి చెడు కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అలాగే డైజెషన్ కూడా చక్కగా అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే ఇంకా మనం ఇందులో లెమన్ కూడా యూస్ చేస్తున్నాం సో వైటమిన్ సి మనకు ఖచ్చితంగా కావాలి బాడీ కాబట్టి ప్రతి రెసిపీలో ఎక్కడ ఒక చోట వైటమిన్ సి కోసం ఈ లెమన్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండండి మరి మెయిన్గా ఈ రెసిపీ కుకింగ్ మీరు ఒకసారి ఫోకస్ చేసుకుంటే మనం దీన్ని చక్కగా ఆవిరి మీద బనానా లీఫ్లో అంటే ఈ అరటి ఆకుల్లో నుంచి మనము ఫోల్డ్ చేసి తయారు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ అరటి ఆకుల్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అది కూడా మనకు ఈ ఫిష్లోకి యూనో కుకింగ్ ప్రాసెస్ అప్పుడు ఇందులోకి వెళ్తుంది కాబట్టి మన శరీరానికి ఇలా కుక్ చేసుకొని తీసుకుంటేనే అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి కుకింగ్ మెథడ్స్ మీద ఒకసారి ఫోకస్ చేసుకుంటూ మరి ఇవాళ మేము ఎలా కుక్ చేయబోతున్నామో అబ్జర్వ్ చేయండి సాల్మన్ ఇన్ బనానా లీఫ్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ సాల్మన్ పొటాటో సూప్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ సాల్మన్ పొటాటో సూప్ మరి ఇందులోని ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో చూసేద్దాం సో మరి ఇందులో అయితే మనము స్వీట్ పొటాటో ప్లాన్ చేసుకున్నాము అలాగే బ్రాకిలీ కూడా తీసుకున్నాం సో స్వీట్ పొటాటో చిల్లగడ్డ దుంప ఇందులో మరి పోషక విలువల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే వైటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్
చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు హెల్తీగా ఉండాలి అని వెల్గా డైట్ని ప్లాన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలాంటి రెసిపీస్ని యాడ్ చేసుకున్నారు మీ డైట్లో అనుకుంటే డెఫినెట్గా వెయిట్ని వాచ్అవుట్ చేసుకోవచ్చు రకరకాల డిసీజ్ రాకుండా కూడా అదుపు చేసుకోవచ్చు సో తప్పకుండా చూడండి ట్రై చేయండి శాల్మన్ పొటాటో సూప్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు నందిని ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాపకి సిక్స్ ఇయర్స్ రాగా స్వీట్ పొటాటోని తింటుంది అలా తినవచ్చా రోజుకి ఎన్ని ఇవ్వచ్చు తెలియచేయండి హలో నందిని గారు సో చిన్న పిల్లలకి ఎక్కువగా ఇలాంటి రా స్వీట్ పొటాటో ఇచ్చినట్లయితే మరి హెల్త్కి అయితే మంచిదే కానివ్వండి మరి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తింటే మాత్రం కొంచెం గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఇంకా ఇతరత్ర ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మరీ ఎక్కువగా తీసుకుంటే మంచిది కాదు కానీ ఒక హాఫ్ స్పీడ్ పొటాటో రా తీసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదండి ఒకవేళ ఇలా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటే బ్యాలెన్సింగ్ కోసం దీంతో పాటుగా దోసకాయలు ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో స్లోగా స్లోగా లేదు అంటే వీటిని ఏదో గ్రిల్ చేసి కానివ్వండి లేదా కొంచెం జాగ్రి వేసి బాయిల్ చేసి కానివ్వండి అలా అలవాటు చేయండి ఈవెన్ రా తిన్నా కూడా ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి కొంచెం క్వాంటిటీ అయితే ఓకే మరి మన ఫస్ట్ రెసిపీ సాల్మన్ ఎన్ బనానా లీఫ్ సో సాల్మన్ ఫిష్ లోని ఎన్ని రకాల న్యూట్రిన్ వాల్యూస్ ఉంటాయో తెలుసుకున్నారు కదండి ఇందులో మనకి ప్రోటీన్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే వైటమిన్ డి ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మనకు చెప్పాలంటే ఇందులోని ఎసెన్షియల్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయన్నమాట లైక్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ అంటారు కదా అవన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఈ గుడ్ ఫ్యాట్స్ మన బాడీకి ఎంతో అవసరం సో ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళైనా చక్కగా ఫిష్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతే తప్ప ఫిష్ తీసుకోవడం వల్ల క్యాలరీస్ పెరిగిపోతాయి వెయిట్ పెరిగిపోతాము అలాంటి అపోహలేం లేకుండా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఫిష్ని తీసుకోవచ్చు సో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఫిష్ని తీసుకోవచ్చు ఎలా తీసుకోవాలంటే హెల్దీ రూపంలో తీసుకోవాలి సో మరి ఒక హెల్దీ రెసిపీ ఇప్పుడు చూసేద్దాం మనం సాల్మన్ ఫిష్ పీస్ని బౌల్లోకి తీసుకుందాం నేను కొంచెం గార్లిక్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా కొంచెం సాల్ట్ కాస్త పెప్ప కొంచెం నిమ్మరసం తీసుకొని ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక బనానా లీఫ్లో ఇలా ఫిష్ పీస్ పెట్టుకుందాం ఫిష్కి గార్లిక్ చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది క్లోజ్ చేసుకుందాం జస్ట్ ప్యాన్ లో కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా పెట్టేసి స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు అది కాస్త ఆయిల్ వేస్తాం కాబట్టి ఫ్రై లాగా అనిపిస్తుంది సో ఇంకా బెస్ట్ కుకింగ్ వే ఏంటి అంటే ఇలా మన దగ్గర ఉన్న ఇడ్లీ కుక్కర్ లో పెట్టుకొని మన దగ్గర ఉన్న ఇడ్లీ కుక్కర్ లో ఇడ్లీ ప్లేట్ మీద ఇలా పెట్టేసుకుందాం క్లోజ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టీమ్ పెట్టుకోవాలి మరి ఇది స్టీమ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి ఫిష్ చాలా తక్కువ టైంలోనే కుక్ అయిపోతుంది సో ఆల్మోస్ట్ డన్ చూద్దాం ఓపెన్ చేసి యా లీఫ్ కూడా బ్లాక్ కలర్లోకి వచ్చేసింది కదా అంటే ఆల్మోస్ట్ డన్ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు తీసి ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి పెట్టుకుందాం
इन बनाना लीफ रेडी आई पेंदी मना नेक्स्ट रेसिपी सालमन पोटेटो सूप सालमन पोटेटो सूप ये ला प्रिपेयर चेस कॉल ये पर चुद्दा मुंदगा स्टबॉन चेस कुन्ना स्टबॉन चेस पनी कास्टा ऑयल तो पानी ग्रीस चेस कुन्ना सूप्स चाला सालू चाला मंदी इंटलो प्रिपेयर चेस कुन्टू उन्टा रू आ सूप ने मारूं कुन्जम हेल्दी का फिश नी यूज़ चेस प्रिपेयर चेस कुन्ना कुन्त मंदी फिश नी स्टंग आते इंटा रू कुन्त मंदी ना कोच्चू सो तीनों वाले ते सूप नी चेस कोडम बेटर इन्द कंटे सूप लो ऐते मारूं चिन्ना पीसेस कच्चे सी वेस कुन्टामु चाला रकाला वाइटमिन्स एंड गुड फैट्स उन टाइप का बटी। ओके, ऑयल हीट आएंगे। बिरयानी आकु। ब्रोकोली। स्वीट पोटैटो। चेस कुंठना नो एंड अलगे कस्टा बटर कुंचम ऑनियंस Boneless Salmon Fish Fish is very fast to cook So, a little salt Pepper Cast the thyme अच्छे से कोनी ला मिक्स चेस कोनी कुछ चम वाटर वेस कोना अलगे कुछ चम चिकन स्टॉक कोड़ा अच्छे से कुन्ना नो सो ये पढ़े थे कुक करोड़ा कुछ चम टाइम पड़ते थे मोटा पेटी कास्ट वेज चेदना सो ऑलमोस्ट डन रेडी आई पेंडी और का सर्विंग बॉल तक चुनता ना स्टोव ऑफ चेस करने सैलमन पोटैटो सूप रेडी आई पेंडी। सैलमन इन बनाना लीफ, सैलमन पोटैटो सूप की कावल्स ना पदार्थ डालो, तैयारी विधानम मरुक्षा चूस एंडी। सैलमन ऑन बनाना लीफ की कावल्स ना पदार्थ डालो, वेल्लोली मुकलो ओके टीस्पून, कोतमीरा, कोदिगा, कोदीना, कोदिगा, निमरसम ओके टीस्पून, जीलकर ओके टीस्पून, उप्पु तगिनंता, आरिटा को ओके टी, सैलमन चापा ओके टी, सैलमन ऑन बनाना लीफ तैयार चेस कोने विधानम, मुंदगा ओके बाउल टीस कोने अंदो सैलमन मुकलो, वेलुली, जीलकर्रा, कोत्तीमीरा, पोदीना, तागिनंता उप्पु, मिरियाला पोड़ी, निम्मरसम वैसी बागा कलपी, आरिटा क्लो पेटी उड़किंच कुन सर्व चेस कुन्टे, सैलमन इन बनाना लीफ रेडी, सैलमन पोटैटो सूप की कावल्स ने पदार्थ डालो, उल्लिपाय मुकलो, 
ఒక కప్పు బటర్ ఒక టీ స్పూన్ గోధుమ పిండి ఒక టీ స్పూన్ చికెన్ బ్రాత్ ఒక కప్పు చిలకడ దుంప ఒక కప్పు బిర్యానీ ఆకు రెండు థైమ్ అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ సాల్మన్ చేప ముక్కలు ఒక కప్పు బ్రోకోలి ఒక కప్పు సాల్మన్ పొటాటో సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో బిర్యానీ ఆకు బ్రోకోలి ఉడికించిన స్వీట్ పొటాటో వేసి బాగా కలిపి బటర్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు సాల్మన్ ఫిష్ ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి థైమ్ వేసి బాగా కలిపి సరిపడే నీళ్లు పోసి చికెన్ స్టాక్ వేసి మరిగించుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సాల్మన్ పొటాటో సూప్ రెడీ లక్ష్మీ పూణే నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు చాలా డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏది తిన్నా సరిగ్గా డైజెస్ట్ అవ్వదు నేను ఎటువంటి డైట్ తీసుకుంటే మంచిది హలో లక్ష్మి గారు సో మీరు తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ సరిగా డైజెస్ట్ అవ్వదు అంటున్నారు అంటే దీని వల్ల మీ సింటమ్స్ ఏమున్నాయి అనేది చెప్తే బాగుండేదండి అంటే మీకు అసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే డయేరియా లాంటి ప్రాబ్లం అవుతుందా ఆకలి వేయటం లేదా ఇలాంటి సింటమ్స్ అనమాట బట్ వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ సరిగా డైజెస్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీనివల్లే మనము వెయిట్ అనేది పెరగడం కానీ మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం కానీ ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత అంటే మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు కానివ్వండి బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత కానివ్వండి ఒక గ్లాస్ లైక్ దోసకాయ పుదీనా కొత్తిమీర టొమాటో క్యారెట్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక చక్కటి జ్యూస్ చేసుకొని ఈ జ్యూస్ని తీసుకుంటూ ఉండండి ఇందులో కొంచెం లెమన్ అల్లం కూడా వేయండి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి డైజెషన్ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇలా తీసుకోండి అండ్ తీసుకునే ప్రతి మీల్కి భోజనంతో పాటుగా వాటర్ తాకండి సో మీరు వాటర్ తీసుకోవాలి అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ప్లాన్ చేయండి లేదా ఫుడ్ తిన్న వెంటనే ఒక స్మాల్ గల్ప్ ఓకే కానివ్వండి ఎక్కువ తీసుకోవద్దు సో మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగిన తర్వాత వాటర్ని తీసుకోవడం అనేది తీసుకుంటూ ఉండండి సో ఇలా చేస్తే మనకి డైజెషన్ అనేది చక్కగా అవుతుంది కాబట్టి అలా ప్లాన్ చేయండి ఇవాళ మన థీమ్ సీ ఫుడ్ స్లిమ్ ఫుడ్ లో సాల్మన్ ఫిష్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదండి మరి సాల్మన్ ఫిష్ ని యూజ్ చేస్తూ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ రెడీ అయిపోయి వీటిలో ఎటువంటి న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఏ టైంలో తీసుకోవాలి మరోసారి తెలుసుకుందాం సో పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిని ఏ టైంలో తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే వీటిలో ఉండే న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మరొకసారి తెలియజేయండి సో చూసారు కదా ఇవాళ మన టూ రెసిపీస్ మన సాల్మన్ ఇన్ బనానా లీఫ్ అలాగే సాల్మన్ పొటాటో సూప్ సో రెండు కూడా ఎంత హెల్తీగా కుక్ చేసుకున్నామో చూసారుగా సో ఫిష్ని మీరు తీసుకోవటం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎలాంటి కుకింగ్ మెథడ్లో వండుకోవాలో అది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒకసారి నెక్స్ట్ టైం మీరు వంట చేసుకునేటప్పుడు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని వంట చేసుకోండి అండ్ మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ ఏ టైంలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే సో మన ఫస్ట్ రెసిపీ చూసుకుంటే ఏంటంటే మన సాల్మన్ అండ్ బనానా లీఫ్ సో ఇది మనం ఒకటి డిష్ ప్లాన్ చేసుకొని బాయిల్డ్ వెజిటబుల్స్ ఒక సైడ్లో పెట్టుకొని కనుక ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ మీల్ అయిపోతుంది మరి అలాగే ఈ సూప్ కూడా ఒక లంచ్ లాగా కానీ డిన్నర్లో కూడా మనము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఒక మీల్ లాగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో రెండు రెసిపీస్ ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ పద్మ వెల్కమ్ మోనిక చూసారు కదండి ఈ టూ రెసిపీస్ ని చాలా ఈజీగా సింపుల్ గా ఎంతో హెల్దీగా ఉన్నాయి సో ఫిష్ ని ఎప్పుడైనా కుక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలా హెల్దీ వేలో కుక్ చేసుకోండి సూప్స్ రూపంలో తీసుకోండి స్టీమ్ రూపంలో తీసుకోండి డీప్ ఫ్రైస్ పులుసులు అలాగే గ్రేవీస్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా మసాలాస్ ఆయిల్స్ అలా తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతారు అది ఫిష్ వల్ల కాదు మనం యాడ్ చేసుకుంటున్న ఎక్స్ట్రా ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల సో ఇలా హెల్దీగా ట్రై చేయండి చూసారు కదా ఇవాళ మన థీమ్ సీ ఫుడ్ స్లిమ్ ఫుడ్ లోని ఫిష్ గురించి తెలుసుకున్నారు అండ్ సాల్మన్ ఫిష్ తోని రెండు చక్కటి హెల్దీ రెసిపీస్ కూడా చూసారు మరెందుకు ఆలస్యం తప్పకుండా ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది ఇవాళ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం